Bien, señores. Continuamos diciéndoles a ustedes que Pedernales, como una de las <coughs> provincias de la República Dominicana, ofrece muchas bondades, muchas ventajas, porque Pedernales se combina con el turismo a gran escala, es decir, el potencial de turístico de, de Pedernales es sumamente amplio. Todos ustedes han, han oído hablar de Bahía de las Águilas, pero no es solo Bahía de las Águilas la playa de Pedernales. Usted tiene otras playas. Usted tiene todo lo que es el, la parte de Cabo Rojo, llamado Cabo Rojo. Usted tiene, ya dijimos, una isla que puede navegar de, de tierra firme a la isla de la Beata, recrearse, y todo ese mar que es navegable es una bendición aliada al desarrollo del turismo de Pedernales. Ahí está, además de eso, está el, la, la, la opción de construir un puerto de gran importancia, un puerto turístico y de carga. Ahí está la opción de construir turismo de montaña. Porque Pedernales tiene, señores, para que lo sepan, varios microclimas. En algunos lugares de la provincia de, de Pedernales, usted tiene que abrigarse por el frío que hace. Pero además de eso, tiene en lugares donde hay la, el suficiente calor al mismo tiempo. Usted puede hacer turismo de montaña y de playa. Usted puede pescar. Usted puede crear actividades de, de importancia y desarrollo en la provincia. ¿Qué ha pasado o qué está por pasar? Creo que hemos edificado bastante en sentido general. Pero ahora, que es nuestro interés, el presidente de la República, que ha visto el, ese potencial y se ha interesado por el desarrollo de pedernales, ha dispuesto una serie de medidas, de medidas económicas que impulsarían el turismo y la propia producción agroagrícola. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos ojos de buena y de mala fe sobre pedernales. Hay unos ojos de mala fe de la competencia de otros sectores que pretenden que Pedernales o que entienden que Pedernales si se desarrolla va a drenarle turismo a determinadas zonas y eso crea o ha creado durante tiempo una lentitud, una especie de boicot contra el desarrollo de Pedernales. Pero al mismo tiempo, los pedernalenses no han tenido esperanza y han emigrado la gran, la, el potencial más importante, ha emigrado de pedernales. Y no ha tenido líderes locales que verdaderamente impulsen ese desarrollo con la fuerza que aparecieron en otros sectores del desarrollo turismo dominicano. 
ahí está una explicación. Y la otra es que los gobiernos no han tenido el interés permeado por los sectores, los sectores competentes, no ha tenido el interés de invertir y proteger la inversión en pedernales, a excepción del presidente Luis Abinader, que parece ser que está interesado, parece ser que está mirando lo que nosotros estamos mirando. Pero, presidente, y ahora vamos con el presente. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque hemos dicho, todo lo que hemos hablado del desarrollo turístico del de este y del norte, lo ha acompañado algo que hay que evitar, por lo menos para reducirlo en torno a pedernales. En el este y en el norte se han formado desde hace mucho tiempo unas bandas, grupos vandálicos compuestos por una serie de gente que van desde todas las disciplinas profesionales que usted se puede imaginar, hasta periodistas, abogados, ingenieros, en fin, han conformado durante años una especie de mafia en esos lugares donde se dividen el territorio de dominio. Y eso ha sido uno de los problemas que ha tenido el turismo en la República Dominicana, o sea, la inversión turística. Y en Pedernales, a pesar de lo incipiente que está la situación, ya, señor presidente, comienzan a organizarse sectores para irse apoderando y monopolizar el desarrollo de Pedernales. Y esto es una denuncia, o mejor dicho, una advertencia. Incluso autoridades oficiales que están a cargo de el, los estudios para el desarrollo, que incluye el muro, oiganlo bien, que incluye el muro en territorio de Pedernales, el muro de la división dominico-haitiana. Entonces, eso implica que varias personas han tenido que ser movilizadas para la construcción del muro. ¿Y qué resulta? Que los encargados de ese trabajo de movilización que implica cuidado con estudios de carácter económico y social, pues no lo están haciendo bien, señor presidente. Y estamos planteando por este programa lo que, las informaciones que hemos podido manejar, donde algunos militares, algunos militares, algunos militares, tres veces lo dije, algunos Significa segregación, no todos, pero algunos militares con poder están abusando, están abusando de los propietarios que desde hace muchos años tienen intereses por posición de terrenos que han cultivado o que han construido durante mucho tiempo. Le han, es una decisión gubernamental la construcción del muro que afecta a estos propietarios. Pero, pero señor presidente, se dice, 
se dice que hay problemas de manejo mafioso donde algunos propietarios que se le ha destruido su, su propiedad por la necesidad de la construcción del muro, no se le quiere reconocer debidamente los derechos que han acumulado durante los años que, de ocupación en esos terrenos, donde ya comienzan a aparecer uno, unos títulos motrencos en muchos lugares de la provincia que nunca existieron y gente que no son necesariamente de la provincia que están dentro del llamado fideicomiso cuidado con eso entonces quieren pagarle a un precio irrisorio los derechos adquiridos a los propietarios allí incluso se dice que algunos están forzando a propietarios para que acepten y firmen aceptaciones que no son correctas, mientras lo que reportan al Estado por eso son otras. Se dice, y lo estamos diciendo aquí para que se investigue, y cuando nosotros hablamos, nosotros podemos tener prueba contundente de lo que decimos pero el interés no es necesariamente poner a nadie en particular sino establecer que en pedernales se está tratando de desarrollar la industria turística y que al mismo tiempo nace el germen del gangsterismo. Que no es de hoy, ¿eh? desde hace un tiempo, un señor, el doctor Marchena, que todavía no se ha aclarado su muerte, fue uno de los promotores de gran importancia de Pedernales. Lo mataron... Óiganlo bien, lo mataron. Lo mataron y lo desacreditaron al doctor Marchena. Y sería bueno que se investigue también quién tiene, quiénes tienen los bienes que cultivó el doctor Marchena en Pedernales. Pero eso es otra cosa. Lo importante que queremos es que al presidente de la República le llegue los rumores de que algunos militares, algunos militares y autoridades están manipulando el libre desempeño o el ético desempeño que amerita la situación de los pedernalenses que específicamente están afectados por el paso de la construcción del muro en Pedernales, del muro internacional o del muro de división dominico haitiana, como usted lo quiera llamar. Entonces, presidente, usted está enterado, porque aunque sabemos que usted de vez en cuando ve este programa, Queremos decirle a sus asistentes que le lleven nada más que el, el tema que estamos hablando de que se está haciendo injusto con los afectados del muro por la construcción del muro en Pedernales y que se menciona con nombres y apellidos a personas civiles y militares que están detrás de todo eso. Nosotros no nos preocupa señalar estos por su nombre, ni mucho menos, pero los tenemos. Entonces, señores, 
hay que desarrollar a Pedernales. Pedernales debe ser uno de los puntos vitales en este momento porque el este y el norte están en esa vía ya, han despegado. Miche es otra historia entre pocos años. De este es romana que incluye Bávaro, y güey, todo eso, ni hablar. Puerto Plata y Samaná, amén. Pero hay que encender el desarrollo turis, turístico en pedernales. Pero no se puede permitir que nazca torcido los, el arbolito que va a ser el guía para el desarrollo de esa provincia turística. Y ese es el temor y ese es el interés que tenemos de que ese arbolito que comienza a nacer no nazca torcido o que no lo tuerzan porque si lo van forzando lo tuercen y al poco tiempo el árbol nació torcido. Y eso hay que evitarlo, señor presidente. Y se evita desde ahora donde no se le haga triquiñuelas a la gente que de una u otra manera son dueños de los predios que por necesidad ha habido que movilizarlo para la construcción del muro, como decimos. Pero ya hoy Pedernales tiene muchos ojos encima porque la gente sabe perfectamente lo que significa desarrollar un lugar, como es el caso de Pedernales, con perspectiva de desarrollo, con condiciones naturales, como son las playas, puertos, marítimo y aéreo, microclima y una gran extensión de eh, terrenos para edificaciones como la quiera y la requiera el turismo. Vamos a una pausa, retornaremos con otras cosas en sentido común. Señor director.